ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനാണ് മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നാൽ ഇന്ന് മുതലാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രൂപങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവസാനമായി പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളെ മറ്റൊരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യണം ഒരാളെ മറ്റൊരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നുള്ളത് രാവിലെ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയും പറയാവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയായാൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ് പറയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് മണിക്ക് ശേഷം ഗുഡ് ഈവനിംഗ് പറയണം കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരാൾ ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് നടത്തേണ്ടതില്ല നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് നൈറ്റാണ് പറയേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആദ്യ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യണം ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫോമലും ഇൻഫോമലും ഉണ്ട് ഫോമലായിട്ടുള്ള ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹലോ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കോ വർക്കേഴ്സാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരാണുള്ളത് അവർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുക വാട്സാപ്പ് വാട്സ് ഗുഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഫോമലും ഇൻഫോമലും ഫോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ നമ്മളെങ്ങനെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുകയാണ് അതിലെങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫോമലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വാട്സാപ്പ് വാട്സ് ഗുഡ് ഹൗ ദ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി പറയേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെ പേര് പറയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അയാം അയാം ഡേഷ് അയാം ഒഴയാസ് അയാം ഒഴയാസ് ഫോണിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് റിയാസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്തു പേര് പറഞ്ഞു ഇനി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഐ ആം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഐ ആം ഫ്രം കേരള ഐ ആം ഫ്രം പാലക്കാട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി നിങ്ങളുടെ നാഷണാലിറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഐ ആം ആൻ ഇന്ത്യൻ ഐ ആം ആൻ ഇന്ത്യൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അതേപോലെ നിങ്ങൾ വളർന്നതും ജീവിച്ചതും എല്ലാം ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് കരുതാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളർന്നതും ജീവിച്ചതും ഇന്ത്യയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളർന്നത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് ഗുജറാത്തിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഐ ബോൺ ആൻഡ് റൈസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലാണ് വളർന്നതും ജീവിച്ചതും ഇനി ഐ ബോൺ ഇൻ കേരള ആൻഡ് റൈസ്ഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ ഐ ആം ആൻ ഇന്ത്യൻ ഐ ആം ആൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയാം ഐ ആം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഐ ആം ഫ്രം കേരള ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ പറയാം വളർന്നതും വലുതായതും ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് പറയാൻ ഐ ബോൺ ആൻഡ് റൈസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങളുടെ വയസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണം എങ്ങനെയാണ് വയസ്സ് പറയാ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഐ ആം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഐ ആം തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇങ്ങനെ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നാറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഐ ആം ഇൻ ഏർലി ട്വൻറ്റി ഏർലി ട്വൻറ്റി എന്ന്
ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്തി ആറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡ് ട്വൻറ്റി മിഡ് തേർട്ടി മിഡ് ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് തേർട്ടി ലൈറ്റ് ഫോർട്ടി എന്നിങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എവിടെയാണ് എന്ന് പറയണം ഐ വർക്ക് ആസ് എ മാനേജർ അറ്റ് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഐ വർക്ക് ആസ് എ മാനേജർ അറ്റ് ഡേഷ് കമ്പനി ഡേഷ് കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഐ എം റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ് ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എം റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ് ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ആം എ സെയിൽസ് മാൻ അറ്റ് കാരിഫോർ ഞാൻ കാരിഫോറിലെ ഒരു സെയിൽസ് മാൻ ആണ് ഐ ആം എ എന്നുള്ളതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷൻ പറയാം അറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പറയാം നിങ്ങൾ ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുക ഐ എം എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി മുഴുവനാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ എം എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻ്റെ പി ജി ഞാൻ മുഴുവനാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പി ജിയും ഡിഗ്രിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ എസ് എസ് എൽ സി ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ പ്ലസ് ടു ഫ്രം ഡേഷ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ എസ് എസ് എൽ സി ഫ്രം ഡേഷ് സ്കൂൾ അറ്റ് കേരള ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയാം അടുത്തത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഹാവ് ഡേഷ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ഡേഷ് കമ്പനി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ലുലു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആസ് എ സെയിൽസ് മാനേജർ ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷമാണോ ഉള്ളത് ഐ ഹാവ് ഡേഷ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര വർഷമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അത് പറയണം അടുത്തത് ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് പറയണം ആസ് പറഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനും പറയാം ആസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ആസ് എ മാനേജർ ആസ് എ സെയിൽസ് മാൻ ആസ് എ സൂപ്പർവൈസർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ പറയാം ഐ എം ഫ്രം എ ഫാമിലി ഓഫ് നമ്പർ ഫൈവ് ഐ എം ഫ്രം എ ഫാമിലി ഓഫ് നമ്പർ ഫൈവ് അഞ്ച് പേരുള്ള കുടുംബാംഗത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഐ ആം ഫ്രം എ ഫാമിലി ഓഫ് നമ്പർ ഫൈവ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ദർ ആർ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല പ്രയോഗം ഇതാണ് ഐ എം ഫ്രം എ ഫാമിലി ഓഫ് നമ്പർ ഫൈവ് I am from a family of number 5. എന്നാൽ ആണ് നല്ല പ്രയോഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. I am one of three of my siblings. എൻ്റെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാം. I am one of three of my siblings. Siblings. എൻ്റെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വാട്സ് ഗുഡ് ഹൗ ദ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് പറയണം ഐ ആം റയാസ് ഫോണിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് റയാസ് എന്ന് പറയണം ലൊക്കേഷൻ പറയാം ഐ ആം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഐ ആം ആൻ ഇന്ത്യൻ ഐ ബോൺ ആൻഡ് റൈസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഏജ് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്ന് പറയാം ഐ ആം ഇൻ ഏർലി തേർട്ടി ഐ ആം ഇൻ മിഡ് ഫോർട്ടി ഐ ആം ഇൻ ലൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏജിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇനി നിങ്ങളെ വർക്കാണ് പറയാനുള്ളത് ഐ വർക്ക് ആസ് എ മാനേജർ അറ്റ് ഡേഷ് കമ്പനി ഐ ആം റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ് ഐ ആം എ സെയിൽസ് മാൻ അറ്റ് കാരിഫോൾ അറ്റ് കമ്പനി കമ്പനി ഏതാണെങ്കിൽ അത് പറയാം ഇനി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഐ ആം എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഐ എം എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ എസ് എസ് എൽ സി ഫ്രം ഡേ സ്കൂൾ ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ പ്ലസ് ടു ഫ്രം ഡേ സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറയാ ഐ ഹാവ് ഡേഷ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ഡേഷ് കമ്പനി ആസ് ഡേഷ് പോസ്റ്റ് example i have 
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവസാനമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയാം ഐ എം ഫ്രം എം ഫാമിലി ഓഫ് നമ്പർ ഫൈവ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഐ എം ഫ്രം എ ഫാമിലി ഓഫ് നമ്പർ ഫൈവ് ഇനി മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ ഐ എം വൺ ഓഫ് ത്രീ ഓഫ് മൈ സിബ്ലിങ്സ് ഐ എം വൺ ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് മൈ സിബ്ലിങ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഇത് മുപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പൊതുപൂർവ്വം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഒരാളുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തി അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം എല്ലാ സമയത്തും പ്രയോഗിക്കാൻ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണുള്ളത് അതെല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാവിയിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്